வணக்கம் நேர்கள் இணைந்திருப்பது ரோயின் டிவி செய்திகளோடு நான் பாத்திமான ஃபஷா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னர் முஸ்லிம்கள் ஆபத்தில் சர்வதேச நெருக்கடிகள் குழுவின் அறிக்கை இலங்கையில் கடந்த வருடம் இடம்பெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலின் பின்னர் எழுந்துள்ள மாற்றங்களுக்கு அமைய முஸ்லிம்களின் எதிர்காலம் ஆபத்திற்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச நெருக்கடிகள் குழு வெளியிட்டுள்ள விசேட அறிக்கை ஒன்றில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது கண்காணிப்பு பட்டியல் இரண்டாயிரத்தி இருபது எனும் தலைப்பில் மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பு அழைப்பான சர்வதேச நெருக்கடிகள் குழு கடந்த ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையிலேயே இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் நெருக்கடிகள் அல்லது வன்முறைகள் ஏற்படலாம் என கருதப்படும் பத்து நாடுகளை உள்ளடக்கி இந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் இலங்கையும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதுடன் குறிப்பாக கடந்த வருடம் ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னர் தோன்றியுள்ள சமூக பொருளாதார அரசியல் நிலைமைகளில் சிறுபான்மை இனங்கள் எதிர்நோக்கும் ஆபத்துகள் குறித்து சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது அத்துடன் இலங்கையில் மனித உரிமைகளை நிலைநாட்ட ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்த சிபாரிசுகளும் இதில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன இலங்கையில் ஓர் ஆபத்தான கடல் மாற்றம் எனும் தலைப்பிலான அவ்வறிக்கையில் மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாவது இலங்கையில் கடந்த பதினாறு நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கோதாபய ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாகவும் அவரது சகோதரரும் மஹிந்த ராஜபக்ச பிரதமராகவும் தெரிவு செய்யப்பட்ட பின்னர் இன உறவுகள் மற்றும் சட்டத்தின் ஆட்சி தொடர்பான கொள்கைகளில் அடிப்படை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன போருக்கு பின்னரான நல்லிணக்கம் பொறுப்பு கூடுதல் மற்றும் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவை ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஆகியவற்றுக்கு வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் தொடர்பில் கடந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கம் கடைபிடித்த கொள்கைகளுக்கு முற்றிலும் தலைகீழான கொள்கைகளையே புதிய ராஜபக்ச அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளதுடன் அவற்றில் பல முக்கிய கொள்கைகளை கைவிட்டுள்ளது இந்த மாற்றங்கள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் இலங்கை தொடர்பான கொள்கைகளை பலத்த சவாலுக்குட்படுத்தியுள்ளது இதன் அடிப்படையில் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு அழுத்தங்களை வழங்க வேண்டியுள்ளது குறிப்பாக முஸ்லிம்களை இலக்கு வைத்து முன்னெடுக்கப்படும் பாகுபாடான வேலை திட்டங்களுக்கு அல்லது தீவிரமயமாதலை குறைத்தல் அல்லது புனர்வாழ்வளித்தல் எனும் போர்வையிலான மனித உரிமைகளை பேணாத முஸ்லிம்களை இலக்கு வைத்து திட்டமிட்ட வேலை திட்டங்களுக்கோ நிதி அளிப்பதை ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மேல்பரிசீலனை மேல்பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பரில் நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் முடிவுகள் இலங்கை ஆழமாக துருவமயப்பட்டுள்ளதை காண்பிக்கின்றது ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தின் ஐம்பத்தி நான்கு அமைச்சர்களில் இருவர் மாத்திரமே தமிழர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த பின்னர் முஸ்லீம் ஒருவர் கூட இல்லாத அமைச்சரவை இதுவே ஆகும் கோத்தபி ராஜபக்சவுக்கு ஆதரவளிக்கும் தீவிர போக்குடைய பௌத்தர்கள் பாகுபாடுகளின் அடிப்படையில் முஸ்லீம்களை இலக்கு வைத்துள்ளனர் நாட்டின் சமூக அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் முழுமையாக பங்களிப்பு செய்து வரும் இலங்கை முஸ்லீம்களின் வாழ்வு மீதான ஆபத்து வளர்ந்து வருகிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பினால் உந்தப்பட்டு நடத்தப்பட்ட குண்டு தாக்குதல்களைத் தொடர்ந்து முஸ்லிம்கள் மீதான பாகுபாடுகள் அதிகரித்துள்ளன குறிப்பாக முஸ்லிம் பெண்கள் முகத்திரை அணிவது தடை செய்யப்பட்டதுடன் அவ்வாறு அணிந்து சென்றவர்கள் துன்புறுத்தல்களுக்குள்ளாக்கப்பட்டனர் முஸ்லிம்களின் பொருளாதார இலக்குகள் சேதமாக்கப்பட்டன முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளின் போது கைது செய்யப்பட்ட சிங்களவர்களை சகல சந்தேக நபர்களும் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் எனினும் எவ்விதமான குற்றச்சாட்டுகளுமின்றி நூற்றுக்கணக்கான முஸ்லிம்கள் பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர் தேர்தலுக்கு பின்னர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ வெளியிட்ட கூறுகள் இன மற்றும் மத அடிப்படையிலான கட்சிகளை பலவீனப்படுத்துவதை காட்டுகின்றன இதனை அடிப்படையாக கொண்ட அரசியல் யாப்பு திருத்தங்கள் மூலம் பாராளுமன்றத்தில் சிறுபான்மை பிரதிநிதித்துவத்தை பலவீனப்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இந்த திருத்தம் மூன்றிலிருந்து பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேற்றப்படுமானால் முஸ்லிம் கட்சிகளால் எந்த ஒரு ஆசனத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையை தோற்றுவிக்கலாம் இது முஸ்லிம் சமூகத்தை மேலும் ஓரங்கட்டுவதாகவே அமையும் மேற்படி விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இலங்கை தொடர்பான கொள்கைகளில் முழுமையான மேல்பரிசீலனைகளை மேற்கொள்வதுடன் இலங்கை மீது அழுத்தங்களை பிரயோகிக்க முன்வர வேண்டும் என சர்வதேச நெருக்கடிகள் குழு தனது அறிக்கையில் மேலும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் செய்திகளோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்